Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来街机平台的第一人称动作游戏《圣十字剑》。今天是第四关了，去攻略要塞里的鱼怪。开场咱们还是召唤一个商人，钱够了，把这把加强版的护盾斧买了。斧子呢？之前出现过一次，但是我没有买。这次是加强版，攻击力很高。斧子的蓄力方式和剑还不大一样。如果你支盾的话，时间长了呢，你的力量条会下降。这个和之前的傀儡剑完全是相反的。护盾斧的魔法应该是一个魔法盾。次数比较多，一共有十六下。这款游戏的游戏题材还是非常少见的。那其实呢，出品方后来也考虑到了，这个游戏的类型更加适合于家用机平台，所以说出品在了 SNK 的家用机平台上。因为平台比较冷门，导致很多很多的小伙伴都没有玩过。我这里这个护盾放起来就没什么大作用了，但是呢，既然来了补充魔法的道具，所以就用了。红色的恶魔骑士还是比较难对付的，所以我就一个 A B 解决了，掉了半根血。这里已经可以看见那个要塞了。青蛙怪是新的敌人。绿色的青蛙怪应该是不会格挡。哦，又来了一个山羊剑士，这里我就 A B 了，因为之前咱们第二关 BOSS 打过他，不太好对付。青蛙怪比较讨厌，就是会远程攻击。另外还有红色款的。红色的呢就会格挡了，就是这种。好，抓住个机会。他有的时候吐起来就没完啊。看他吐这个东西像是火球，但是更像是青蛙卵。这里就是要塞的入口。这款游戏做的还是很细致的，但是出品年代太早了，一九九一年，导致它还带有那个年代非常硬核的特征。魔眼呢，开场我就给了他一个远程的 AB， 啊，近身又一个 AB， 打他就掉了很多血，为什么呢？因为这个魔眼啊，它远程会召唤很多的小眼睛。然后疯狂的向你攻击。好、哦，这里咱们盾牌又升级了，拿到了零盾。魔眼怪的数量不多，但是都不大好对付，所以我就不惜掉血把它解决了。给了十块钱，这款游戏其实还是比较缺钱的。那如果你钱打得多，在商店就比较有优势了，可以尽早的升级武器。但如果血量打得多呢，在流程当中可以更多的使用 A B。哎，这个鱼怪吐到我了，我第一次遇到他呀、啊，这一次的流程当中，所以说有一点对他招式不太熟悉。挨打之后就想起来了。这个要塞呢，可以从前门进，也可以从后门进。下面的选项呢，战斗难度不高，而且补血补的很多。已经第四关了，竟然给我这么菜的怪！这个怪呢，就是它第二次起跳的时候，你需要马上防御。因为他的攻击判定出来的很早，这下没打歪
。吃雪之前放了个 A B， 结果我 A B 结束了，他才过来。黑色的这个骑士其实呢比较好打。防反就可以了。使用斧子和使用剑的套路不是很一样，因为使用斧子之后呢，人物的横向移动速度变慢了，所以说你更多的不能闪避了，而是需要防御。防御呢也不能长时间防御，因为你长时间支盾的话，你的力量条就下降了。所以说使用斧的话，你需要进行一个节奏感的防御，对方砍你了。你就把盾支起来，然后呢进行防御反击。我为什么说节奏感防御呢？因为我现在玩这款游戏，纯靠反应是不现实的了，只能靠经验和节奏。咱们摸进了要塞，这种绿骑士基本上就是现在咱们能遇到的最好对付的怪。吃血之前就 A B 啊。一个宝石二百块，红色的敌人记住砍三下，别不要贪刀了。红鱼怪，这个鱼怪非常难对付，一样挡住之后三下，不要贪刀，贪多了呢会被防御。然后呢，对面反击你。好，打完。这个鱼怪还不是本关的最后的 BOSS， 最后的 BOSS 是一只超大的螃蟹。螃蟹最讨厌的招式是吐泡泡。这个螃蟹红了，看起来已经半熟了吧，所以说它不大厉害。后面会出现生的、蓝色的。第五关了，第五关的目标是敌人的战列舰。开场我也召唤了商人，但是呢，我只买了点血。把这一点血不满，闪开了，因为这是敌方最初始的怪了。骷髅剑士，这让我想起了战斧系列，战斧系列的骷髅怪真的是难啊。这款游戏的骷髅怪还成，还有一种类型的是蓝色的，普通的呢会放火球，蓝色的会放雷电。这些蜜蜂应该对应经验值，如果你不打它们，它们就跑了。好，来了一只绿色的螃蟹。这里我为什么一个前 A B 给他呢？我怕他吐泡泡。螃蟹吐泡泡是非常非常讨厌。吐完了之后，你在防御泡泡的时候，它就会跳进你，然后对你进行攻击。你一方面需要用盾挡泡泡，一方面需要挡它的攻击，所以说就很难对付。又挥空了一剑，是吧？绿色的恶魔骑士，这都好对付啊！恶魔骑士比较难对付的呢，就是那种红的。来了，一个 A B 带走，又一个 A B。我血量现在掉了一格半，这里我为什么常用 A B 呢？因为本关也是有分支路线的，下方的分支有很多的补血道具，爆率很高。这
现在就开始给了。你给这个其实不大好。下一关之前，我希望能攒够九千块钱，让我换剑。这种怪为什么我放 A B 呢？一方面是因为有血，另外一方面呢是因为你不打它，它就跑了。给咱们砍它的机会也就一到两次。哎，这个火球打到我了，我还以为打不到呢。我觉得我躲开了呀。斧子的移动速度还是没有剑理想，如果用剑的话，肯定就闪开了。这里咱们掉了比较多的血啊，掉了大概三格。走下方的路线，看这里的怪给的也非常的初级，但是打他们要注意，他们第二次起跳的时候马上就需要进行防御了，攻击判定出现的很早。一般的怪呢都是跳过来之后，然后再打你，这个怪不是的。蓝色的骷髅，与 A B 只刮了他一下，打他的话呢，站中间，因为雷电劈的话，中间是一个盲区，劈不到。咱们的血补满了，这个路线呢，没有白走。这个路线是两个房间，好，又可以用 A B， 咱们现在攻击力高 ，A B 的攻击也很高。但是为什么打上一关的 BOSS 的时候我没用 A B 呢？就是那只大螃蟹，还有红色的鱼人，因为他们已经不吃这个技能了。游戏进入了中后期，很多的 BOSS 都不吃 AB 了，包括远程的 AB 都不吃。他说他是这艘战列舰的船长，我打的就是船长啊。骑士之前出现过绿色的、红色的，甚至黑色的，其实都好对付，这种蓝色的不好对付。攻防节奏很快，你防住他的攻击之后呢，基本上只能砍他一刀，然后你被他砍到一次，那真的是超级疼了。哎，这个骷髅啊，不让砍第二剑，我的天，这也太有节奏感了吧！蓝色的，站中间。每一种怪打它都有套路。上一期我也说了，这款游戏单独拿出一个怪并不难，你都能够找到对付它的方法。但是，把整个游戏流程安排到七十分钟以上，一个多小时，在整个流程当中你很难不犯错。来吧。你看啊，我如果砍第二剑，他就使用隐身了。我俩又打出了节奏感，差一点了！哎，我的天！啊，这我防御失误了一次啊！看我的血量就剩三格了，我差点被他带走啊！我反应慢了，被他砍中第一剑之后，就应该下一臂把他推走的。就差一点啊，差这一点就差这么多。我的钱够了，咱们换戒了，换这把烈焰戒了，再买点血。武器的话，基本上就使用这把戒了。上一关真的好险、啊，幸亏呢，他一套脸只有五件。见咱们满血的状态打剩了三格，太疼了。我如果使用下一臂的话，就会把他推走。但是他的剑也太快了，这五剑我感觉砍我没有一秒
，如果给他第二次机会的话呢，基本上我就没了。哦，这个大虫子是紫色的，血量更多呀！虫子别想打到我！这个虫子的骨架大家记住，之前出现了红色的、蓝色的，又来紫色的。最终 BOSS 的骨架和它差不多，一个远程 AB 收了。不然他又要喷我。其实游戏的后期 A B 的性价比还是很高的。给了条咸鱼，因为你万一被敌人碰到一下，那就不是半格血的事儿了。这种怪给的血量真多呀！好，又一个魔眼，正好有血啊 ，A B 他，带走了。这里呢会给咱们升级盾啊，有个事件。这个盾呢，据说是古代战神用过的盾，叫做战神之盾。这样本关咱们的武器也升级了，盾也升级。上一关如果有这个盾，我不至于掉这么多血。这把剑的魔法我还没用，它的次数比较少，只有六次，算是一个全屏的火焰攻击，但是攻击力不是很高。你这种山羊比较好对付，本关的 BOSS 也是一个山羊，但是比他们难多了，用斧子就很难打。为什么用斧子打这种山羊剑是难呢？因为剑客斧啊。红青蛙，这关的场景是一个洞穴。A B 了，这关咱们已经打了一半了，质量还比较富裕。红色的鱼怪，大家还记得吧？防御之后三刀。给他远程拓，给他一个魔法。这个魔法的意义就是，当地方在远端的时候，咱们打他一下，改变一下他的攻击习惯，增加他跳过来的几率。我人物已经九级了，满级好像是十一级。这个怪是第一次出现，哦、蓝色的大螃蟹，我、哦、去远端了，放魔法打他呀，吐泡泡了。我现在呢没有护盾斧了，被他搞了一下。好的，一个远程 AB， 远程 AB， 如果你正常放的话，它是不吃的。你趁他吐泡泡的时候可以击中他。打到这儿，我大概掉了三格多血了，百分之四十左右。给咱们补充了魔法，又来刚满啊 ！A B， 行了，这回四格血都浪没了。boss 战，这个 boss 说他是魔鬼山羊。这个 boss 的打法比较特别，他不吃任何 AB， 不吃防反。那怎么打他呢？他砍你四剑，你都躲开，然后就有一个攻击他的机会。如果拿斧子连续躲四次是非常难的。那咱们现在拿的是剑，还可以。又是这个怪 ，A B 他，我的血量要浪没了，二三四，闪四下，然后呢砍他三剑，第四下不敢砍，他走远了，咱们就放魔法把他圈过来。
那这样本期时间差不多，就先给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。